。我在学校老坐着开会，腰都不舒服，有空的时候站一会儿挺舒服的。那也得吃饱了再走吧，再吃个粽子吧。我跟你说呀，去了学校以后啊，要跟同事搞好关系。这在学校不比外面，有些同事呢，那是一辈子的，别得罪人啊。嗯，知道了。要是有机会上台呢，你就好好演，好好表现表现，这你擅长。时间差不多了，我先走了啊。嗯，不吃了，拜拜看出来小迪最近心情特别低落吗？自从去那个学校上班以后啊，他就连个笑的模样都没了。我能看不出来吗？那你就这样看着。行了，给他时间。就是这套。这，你也不吃了？不饿。请问有什么可以帮您的？哦，我找木桶木经理。木木经理他开会呢。哦，那你帮我跟他说一声吧，我在门口等他。嗯，好的，谢谢啊。嗯这次可真是谢谢您了啊！有任何问题的话，随时给我打电话。行，忙吧，不用送了。啊，那我不送了，王总。谢谢了。您好，到三号窗口办理业务。请第一次六号到三号窗口办理业务。我说，王总的合同谈下来了啊，合同的细节赶紧规范一下。一个多亿啊！这么短的时间，您怎么做到的？这就是努力的结果呀！你不知道这段时间，其他支行的人都觉得咱们行的基督讲泡汤了，正准备要看咱们笑话呢。有我牧童在，谁能看得了笑话呀？就是，牧姐从来都没有让咱们失望过。行了，还有一个多亿的窟窿要补呢，别高兴得太早了啊！都给我打起精神来，接着努力，听见没？好嘞，放心吧，我们不会掉链子的。有人找你，在门口等你很久了。哎，姐，不好意思啊，刚刚开会让你久等了。哦，没事，多久我都等。那我们找个地方边吃边聊吧。哦，不用了，姐，别麻烦了。这么着急啊？那行，你说吧。那个姐是这样，呃，今天我来呢是希望您能劝劝穆迪，别让他去学校工作了。为什么呀？你应该比我清楚，他不适合那个工作。前几天晚上我找他聊过了，但是他心意已决，说以后都不想吹唢呐。他就是被北京那个事儿打击的，可是我们得帮他重新找回自信啊。是，这个我知道，但是这是他自己的心结，得他自己才能解开。姐，我
我在现场看过他的表演，他对唢呐是真的热爱。所以，您能不能帮我劝劝他，让他再跟我参加一次演出？我一定想办法让他回心转意。你为什么对穆迪的事儿这么伤心啊？我为什么？我就是怕他将来后悔。这要后悔也是他自己的事儿，你担心什么呀？我们不是合作伙伴吗？你说你就不能给我个好脸呀、啊？凑合看吧，你知道带我去哪儿啊？出去转转。你说咱俩都多久没有一块出来溜达溜达？哎呀，没心情。你又为了老二吧？哎呦，我都快愁死了。行了，别愁了啊！我现在带你去的地方，保准能让你和老二都高兴。真的？不是哄我吧？我是穆迪呀、啊，我老哄你。我可是说话算数的啊。修的可真不像个公司、啊，还行吧，还行吧。啊，我介绍一下啊，妈，这是白浪，白浪，这是我妈。啊、阿姨好。你就是白浪啊？啊。小伙子，够黑的。啊，是是是，对，一直这么黑，我就是姓白。我妈说我刚生下来的时候也白。你父母是干啥的？你哪个学校毕业的？哎，这公司是你的吗？你是咱们威海本地人吗？哎呀，行了，妈，你看你有啥户口的？哎，就问问嘛。来，正事儿。那个，我介绍一下哈，这个白浪啊，是这个公司的股东，也是小迪的合伙人。他呢，就希望把小迪给劝回来。哦，你不就是不想让小迪在学校接着干了吗？觉得他干的不高兴，是不是啊？对啊，嗯。所以你们的目标是一致的，我呢想了个办法，需要你们配合，配合吗？你呢，妈？嗯，行，只要团结一心，这事儿好办啊。过生日啊，五十五岁生日，咱那不冬天过生日吗？哎呀，什么呀，记错了，我记错了。我记错了，身份证不能错呀！我给你订过机票啊，你看，十一月二十六号嘛，没记错，哎、是阴历。哎，这阴也没有阴半年，他记错了。哎呀，行了，你拿个剪刀干什么？你坐下，我来说。妈也没说明白。对，啊，情况是这样的，就是那个老家来人了，说这么些年呀，老爷一直把咱妈的生日给记错了，家谱上写着呢，生日是下周。啊，对，嗯，那是记错的也太离谱了吧！冬天跟夏天隔得那么远呢，反正下周我要过生日，而且我还想好好的办一办，怎么着吧？不愿意啊？那倒没有，你要想过生日，只要你高兴，天天过都行。那就这么说定了啊！这个五十五岁生日啊是个大生日哈，咱们把这个亲朋好友都给请来。我问了妈了啊，也没什么别的愿望。嗯嗯就想在生日宴上听你吹个唢呐，对。怎么的，不愿意呀、啊？别不懂事儿，又不是商演，全是咱自己家里人，吹个唢呐咋了
，就是。嗯，没不愿意啊。春，你看，你看我说什么来着？老二最孝顺吧？比我孝顺是吧？啊，行，是答应了。那这事就这么定了啊。那这样，回头啊，你跟那个办宴会的这个公司沟通一下，对，看看哪个环节吹唆他啊。哎，哪家公司啊？找你过他五十五岁生日，我妈怎么想？哎，你这是在怀疑咱们公司的实力啊？什么咱们公司？你的公司？啊，行行行，我说这阿姨就想过个体面的生日。找熟人公司，这不很合理吗？肯定是你出的所有主意。真不是我，是阿姨主动上门委托，说找熟人公司托底。你说阿姨来了，我不能把人家往外推吧？都是老中医，别跟我玩偏方。我妈生日根本就不是下周，你说你折腾我们一家人干什么呀？真冤枉我了！你说，你不信你查通话记录，你调监控去。真的，我要说的不是事实，你随便处置我。老人高兴，想过生日，做儿女的不就得给他办吗？那孝顺孝顺，那不顺他就孝。我说不过你，我也不想跟你争。我呢，就俩要求：第一，我妈身体不好，别折腾她；第二，我不吹唢呐。嗯，阿姨也就俩要求：第一，我来办；第二，你必须得吹唢呐。今天天气真好呀！今儿有点热，热，喝点水。来，来，我刚喝完，刚喝完，刚喝完。那那吃点核桃，来来来来，爸啊！老，怎么样？不是献殷勤，说吧，干嘛呀？你说干嘛呀？如果要是威廉的事儿啊，你就别说了。啊，就帮帮他吧，他真的已经很努力了。那可是很多事情也不是说努力就一定会实现的呀。再说了，上千万的损失呢，你别说是他了，你换谁，谁能立刻解决啊？我凭什么帮他呀？啊，瞧他把我闺女给气的。谁说我生气了？你闺女心大，早就不气了。你帮，你就不帮他。哎呀，行了，行了，行了，行了，让我消停消停。你同意了？那我总得想想怎么办吧。得嘞，你慢慢想，我不打扰你了。还是我爸最好。等着长记性啊！您歇着啊。哎，爸，你慢慢想，别忘了啊。你看你们怎么闹得这么正规啊？其实我我也不会采访，一看这个照相机我就紧张。哎，您不用紧张啊，您就往这儿看，就看这个镜头啊。来，咱们开始啊。行，等一下啊，来来，好了。哎，拍好了吗？你要是拍完，我换一个姿势，来一个。冰雪美人风格，来，等一下，这边，这样子。哎，去给我拿个纱巾，来个纱巾。不是，不，不是，不用，不用，不用，不用，不用。我这个是录像，它不是拍照。对。啊，录像呀。哦。哎呀，这是拍飞机了。行行行，那我就随便问吧，问吧。阿姨，嗯，您现在呢，就回想一下您的一生，然后。就找一些遗憾的事儿，您说一下。呃，遗憾是吧？哎，哎，有，你看，阿姨肯定有。买彩票没中过五百万，<笑>那个跳广场舞嘛，也没得过世界冠军，所以人生是失败的。不是，阿姨，那个我们让您说的是那个遗憾的事儿，不是您做梦都想梦见的事。不是阿姨，那个您再仔细想想，能那么圆满吗？现在就是遗憾，就是
遗憾没有遗憾吗？嗯、遗憾。哦，有遗憾。哎呦我操！一激动都给忘了。有遗憾。您说。嗯。我最大的遗憾啊，就是我二闺女穆迪。这孩子呢，学了十几年的唢呐，一心想当艺术家，到全世界巡演，多光荣啊！可没想到去了北京，参加考试受了刺激了，一回来他整个人都变了模样了，唢呐也不吹了啊，人也泄气了。哎呦，我想这些，我心里老遗憾了，太遗憾了。妈，你没事吧？嗯，那个我心里有点堵啊，去缓缓啊。哎，阿姨，缓缓。阿姨，阿姨、啊，别喝点热水啊，阿姨。哎，哎，你们到底想干什么？我就采访啊，就是了解客户的需求。你们这套我妈话呢，以为我听不出来是不是？穆迪，看阿姨那状态，她是真心替你着急。我都跟白浪说了，我说我妈身体不好，别折腾她。她要干嘛呀？你们要干嘛呀？那个浪哥也没那么坏。他人在哪儿？你，那你现在要找他，这可不太好找。小刘，我先走了啊。好的，拜拜，明天见。哎、啊，拜拜，明天见。哎呦，哎，姐姐，你接着我，你跑什么呀，姐？哎呦，小白啊，演不了，为什么呀？这演出又是周末嘛，你说我这个业绩好不容易上来一点，是不是？这要周末去演出，这不都白干了吗？我不给你，小白啊，这不是钱的事儿，我呀，就算是美容行业里的那么一个小喽啰啊，不不不，老喽啰，你说我儿子还在家里等我呢。等我这份工作啊，给他买饭吃，给他买书，说是不是？我这把年纪，我要是没有，你也没结婚，没生孩子，说了你也不懂是吧？行了，我走了啊！哎，不行，回家做饭。哎，不行，我别说话，你这别动，别动。哎，家不起时代是吧？啊，哥，不是，我家不起了，大哥，大哥，大哥，现在我总坐，我马上总坐一会儿就。走，你越不睡，我没事，我真不是。什么？嫂子，干什么你？哎，没事，没事，没事，没事，没事，没事。哎，我吃不够，赶紧吃。没事，没事，没事，没事，没事。大哥，这这样是的，这个基本上我都给你啊，买瓶啤酒，喝点酒。行行行。好嘞，哥，你别管，对不起，懂点事儿啊。好了好了好了好了，行，对不起，走吧哥，走吧哥。行了，齐哥，别闹了。好了，好了，不是，走了，都走了。好了，你送给我。行行，雷军，你干什么？什么人啊？喝多了，还经常有这种事儿，习惯了，习惯了，习惯了。不是大哥，你就这么忍啊？不忍怎么办呀？你报警去，把他抓完，转天砸我摊来，我还怎么做生意？你找我有事儿啊？我想找您演出。看见了吧？哎呀，行行，演出演不了了。我刚才那一大坨子钱都给他了，今儿这一天白干了，我得挣钱啊，是不是？演出真去不了了，对不起啊。你还想不想干？看这摸你脸怎么了？你是少喝热啊，还是能死啊？你不能拿大脚趾头摸啊！他喝多了，你和他一般计较。你正好多要他五十块钱，这下好了，喝完一投诉，我的奖金全都没了。两主意不行吗？你还委屈？你谁呀、啊？你去敲个扬琴，就觉得自己了不起了是吧？啊？那你现在就去敲，别连累我。哎，经理，我我不敲了，我以后再不请假了。我就承认错误，跟客客人承认错误，饶了我吧，经理。
你怎么来了？我来找你，是来求你件事儿。我妈妈的生日宴，可以办，但你别折腾她，行不？怎么了？我无意间发现了她的诊断报告，她生病了。啊，那阿姨没事吧？心脏病。是家族遗传的冠心病。我姥姥也这样，天生心血管狭窄，年纪越大越容易出现问题。我妈那边也有两个亲戚因为这个病突然离开了。最近我妈老说觉得累，我有点担心。我看她状态也不是很好。所以你去当老师是因为阿姨。嗯，我就是觉得我这个家做的太少了。我看到诊断报告那一刻，我更是觉得我能陪我爸妈的时间越来越少，我得珍惜。我现在就想留在威海过安安稳稳的日子，过他们想让我过的生活，让他们心里觉得踏实，让他们高兴。反正他们高兴就行，那想办生日宴就办。就是别让他太累了。对妈妈的感情，你应该比我更了解，对吧？行，我知道了。嗯，我走了。九如您坐，嘿嘿。行啊，小子，十几年没见了，还认识你曲叔叔？文文手机屏保，一直用的都是跟您的合影。嗨，您喝点什么？我去泡个茶。啊啊啊！我不喝茶，我不喝茶，不喝啊。哎，你妈呢？哦，她上医院复查了，我给她发个消息。我是来找你的，找我，啊？最近你跟文文怎么样啊？还还行，嗯，这都是你们年轻人的事儿啊，自己处理吧。哎，对了，你们家的生意现在解决的怎么样了？这两天我一直在跟澳洲那边协商赔偿的事儿，发现还挺繁琐的。嗯，威廉啊，别怪叔叔说话直。这件事情可没你想象中那么简单。如果这事儿一旦要是没有处理好，你们家很有可能会破产。这样，我给你纸条到。我呢，把你们家公司给收了，剩下的事情全部由我来解决。同时。你必须要放弃你那个音乐公司，来海盛跟文文一起学做生意，怎么样？看看。谢谢徐叔叔。哎，你先别着急拒绝。说吧。还有什么条件？现在尽管跟我提。曲叔叔，我希望您别把我和文文之间的感情也当成生意做。林林，你是不是觉得自己现在很成熟了，很有骨气？那如果我说，这是你和文文在一起必须要接受的条件呢？文文让您来的，别管谁让我来的，你不能让我的女儿永远在等一个巨婴吧？合同
给你一个星期时间考虑。就这样了仨今天怎么想着请我吃饭呀？怎么了？这今天正好休班嘛，是不是？大家聚一聚，你说是不是？这没没事就不能找你了？就是，哎呦，都多久没见了？其实怪我，我没有找你们吃饭。那要不今天我请？哎呀，就等这句话了。来来，穆老师请客啊，都别别看着了。姐，别叫我穆老师，我哪担得起啊？哎，你们可是我的前辈。我提一个，来静默，不用了，姐啊！我下午还要上课呢，不能喝酒。啊，哦哦，你姐傻，脑子不好。哦，你们就别演了，有什么事啊？说吧，说吧。这我说什么呀？我这一说就秃噜嘴，是不是？老金，走，你说，说，说，说，说啊，说。说，你快说，说说说说说说说，说，行行行，哎，呃，是这样，我我我们这个性格，玩乐器还行，说点正事儿不紧张。是。我们接了你妈妈婚宴的演出。哎，你说什么呢？什么婚宴呢？生日宴。哎，你说你这这一干净，把人家墓地后爹都给打出来了，你混不了天儿，你这。说话。白浪找过你们了。我们双向奔赴。哎哎。哎，这个生日宴我必须得办，而且必须得你们来。随便定，不是小白，咱这费心费苦的，你图个啥？我啥也不图。不是哥，不是哥，哎，不行，咱来，你来，你来。小迪啊，你可真别说，这白浪啊，他就是全权为了你，是不是？就看他那个真诚的劲儿吧，这姐姐都不知道怎么拒绝他。而且我也看出来了，这白浪啊，是真心对我。哎，一边说是因为他，还有一边啊。也不算是因为他，你我们干乐器的，哎，你说这不上台算怎么回事啊？一有这演出机会，我们真心手痒。我们缺个吹唢呐的，好唢呐，你来吧。小弟啊，我觉得这事儿其实啊，跟白浪也没关系，姐就喜欢跟你一块演啊，你热情啊，又年轻，这台上看的就是得劲儿是。咱们一块热热闹闹干他一场，你就算圆姐姐们一个梦，怎么样？好，定了。好，你们不工作了？哎，有人儿。现在办卡，然后你就写杜梅的名字，还多送你一百，怎么样？哎呀，我跟你们说啊，周末是我妈生日，天大的事都不许给我打电话，听见没？好，提前祝阿姨生日快乐。行，我看行。<笑>你嫂子啊，周末生日，啊，你一定要来啊！不想。哎呀，你买那么多，行，看看。
嫂子没话，哎，嫂子的生日换了，哎，不不不不不，不用随礼，光来人就好啊。还行吗？谢谢你、啊。我客气啥？亲爱的好朋友们，大家稍微安静一下啊！良辰已到，宴会开始。接下来让我们用热情的掌声，有请我们小城故事多集团有限公司董事长，年轻帅气的白亮先生，闪亮登场。以后啊，把这个纸条上的话都给读了，是咱妈想说的。你忘了啊？没问题，没问题。我也不知道，妈刚给我的。各位亲朋好友，各位贵客嘉宾，欢迎大家来到陈雅娟女士五十五周岁的生日宴席。今天到场的各位都是陈女士的亲朋好友、领导，还有重要的客人。在这里，我代表陈女士向各位的到来表示诚挚的感谢。大家都知道，陈女士为人宽厚、善良、热情。她走过的这五十五年是极其精彩且幸福的五十五年。如今的她生活美满，家庭幸福，特别是她两位美丽的女儿牧童小姐和牧笛小姐，一直是她最骄傲的人生财富。刚才在我上场之前，陈女士给了我一张纸条，里面有她想说的话，下面由我来念给大家听。大家好，我是陈雅娟，很感谢你们能来参加我的生日宴。今天我请大家帮我一个忙，圆我一个小小的心愿，那就是帮我一起解决我小女儿。穆迪的人生大事。我女儿非常优秀，如果认识跟她年龄相仿、志趣相投的好男孩，都可以踊跃介绍。祝我女儿能早日找到如意郎君。呃，接下来让我们。陈女士亲自给我们讲两句，怎么样？那我就谢谢大伙儿了啊！谢谢了啊！我，我，我，我，别别别别别！妈，这怎么了？这是？目前来看不是太大的问题，应该是劳累加上激动，短时间心肌缺血造成的休克，住院观察几天吧，用药物疏通一下，暂时不用更多药物治疗。啊、哦，那平时还要注意什么呀，大夫？饮食别吃生冷辛辣和油腻高糖的，不要让病人激动。哦，别激动，别吃。姐啊，白浪一个人陪着咱妈呢，她不会说错话说漏嘴了吧？那那赶紧看看去啊！
，呃，等会儿啊，哎，等会儿，哎呀，这个挪一下，这个长您头上了，这个，行，哎，好，好，来啊，来了啊，来，嗯，来西奥，哎，三二一，干嘛呢？拍照呢？我还看不见拍照呢呀，我妈生着病呢，别折腾她了。我牙一把过卖了，没大事儿。医生是不是也这么说？累不累啊？躺会儿。哎呀，我都躺了一下午了，这腰都疼了。多亏小白在这儿陪我解闷儿，我心情就好一点。就是，阿姨这妆发弄了两个多小时，生日宴没办成，咱再不拍照，那不白折腾了吗？对，听小白的，来，咱们这啊，我们俩是好解闷儿，现在。来来，解闷儿。那我以后叫你大姨。啊，也行。哈，你别这么说人小白，你说我的生日吧，人家忙前忙后的，钱都没挣着，二话没说，你看。还来陪我解闷儿？对你不用太紧张，不管什么病，医生也会告诉病人说你得有个好心情。阿姨，咱就有个好心情就行了，咱就开心。哎呀，不开心了现在啊！你说多可惜啊！你说人都请来了，宴席也没办成，想听我闺女吹唢呐也没听着。阿姨，你放心，等出了院啊，咱拉开架势，好好让她吹两首，我保证。你凭什么替我保证啊？哎，你别说话，你别赶紧给我和阿姨拍照。哎、行，我俩好姐妹，我们好姐妹，快来，穿上，咱得漂亮，咱得靓丽啊，嘎嘎帅气。你看人家小白，来，来，来，来，这孩子多有意思。OK OK， I know. Thanks. 林，怎么样了？妈妈，啊，沟通了，不行。国外的保险公司对提前赔付的要求很严，让我们提供三百万人民币作为保证金，他们才肯赔付。妈，您别着急，我找几个朋友看能不能借一下。哎，打住，算了吧。现在借钱这事儿，你顺风顺水的时候，谁都愿意帮你。你出了事儿啊，谁也不愿意帮你填这个坑，都恨不得躲得远远的。眼下是很困难，但是妈相信，我们家肯定能度过这个难关。威廉，你大胆去做吧，妈做你的后盾。妈发现啊，你已经成熟了很多，不再是之前玩玩闹闹的样子。你能够懂事，妈就没什么遗憾了。老曲，哎呦，说你这孩子啊，有事儿求我了，就管我叫爸；没事儿帮我忙了，就改老曲了。你这个态度得改啊！你也没帮成啊！我刚刚听威廉的朋友说，他现在到处借钱，说什么担保金，什么意思？你怎么帮的呀？谈生意嘛，就是得。相互的博弈，互相拉扯，这是过程。他们家的船和货物被扣到澳洲，担保金需要三百万。他如果不能在约定的时间内缴纳担保金，他们家必然会因周转问题直接破产。现在咱们是绝对假保，一定要让你的利益最大化。放心吧，我出马还没有他们下来的时候。不是我怎么听不懂呢？谈什么生意啊？我给了他一份合同，他如果需要我帮助，就必须要接受我的条件，白纸黑字签在合同里。不是，我我让你帮的，你给他合同干嘛呀？他那个性格肯定接受不了啊。那就只能说明，他被这个社会折磨的还不够。我不相信感情，只信合同。合同，合同，合同！你倒是在帮我，还在坑我呀！别着急，别着急，他已经签了。合同现在就在路上，马上就到。现在威廉和他妈妈已经在市面上开始借钱了，甚至连抵押房产都想到了，没人敢接呀、啊。现在在全威海，唯一能帮他的，只有我。哎，来了
你好，年的快递。谢谢。许叔叔好，这张字条，我希望是您跟我的秘密。感谢您的赏识，在最困难的时候，只有您愿意帮我，更凸显这种感情的珍贵。但这只说明一个问题，我配不上文文。如果靠着跟文文的关系拿到您的投资，我这辈子都抬不起头。我想。我该从文文的世界消失了，您就跟文文说，我喜欢上别人了吧，威廉。那些